ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லாஸ்ட்டாக நடந்துருந்துச்சு அதோட கொஷின் பேப்பர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஃபார்மசி இல்லை ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் சயின்சஸ் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஜிகே ஜென்ரல் நாலேஜ் இதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்மசி ஆர் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் சயின்சஸ் கொஷின் பேப்பர் இதில் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம எப்படி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு அதில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஜிபேட் அட்டன் பண்ணும்போது சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து காட்டும் இதில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இதில் ஃபார்மசி இல்லை ஃபார்மச்சுட்டிக்கல் சயின்சஸ்னால் எல்லா சப்ஜெக்டுமே மிக்ஸப் ஆகி எங்கே என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் நம்ம அட்டன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் த ஃபஸ்ட் கொஷின் யூசஸ் ஆஃப் ஃப்யூசஸ் வித் லெஸ் கெப்பாசிட்டி ப்ரிவென்ஸ் ஸோ ஃப்யூசஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா அதாவது லெஸ் கெப்பாசிட்டி கொண்ட ஃப்யூசஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா எதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் த சாய்ஸஸ் மெக்கானிக்கல் ஹசர்ட் கெமிக்கல் ஹசர்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஹசர்ட் டஸ்ட் ஹசர்ட் ஸோ ஃப்யூஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஹசர்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் த ஃபாலோயிங் டெஸ்ட் ஆர் யூஸ்வலி பர்ஃபார்ம்ட் ஃபார் ரப்பர் க்ளோஷர் எக்ஸப்ட் அதாவது இந்த ஃபாலோயிங் டெஸ்ட் வந்து ரப்பர் க்ளோஷர் அதோட டெஸ்ட் ஃபார் எவல்யூஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எக்ஸப்ட் ஏதோ ஒன்று பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது இந்த சாய்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ஃபார் பெனிட்ரபிலிட்டி எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் டெஸ்ட் டிஸ்சொல்யூஷன் டெஸ்ட் இதில் இந்த பெனிட்ரபிலிட்டி எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இதெல்லாம் ரப்பருக்காக பண்ணுவாங்க பட் டிஸ்சொல்யூஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட்டுக்கு தான் வந்து டிஸ்சொல்யூஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பண்ணுவாங்க பேசிக்கலி அதனால் இது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் ஃப்ளோ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ ட்ரக் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அதாவது ஒரு ட்ரக்கோட ஃப்ளோ ப்ரா ஃப்ளோ ப்ராப்பர்ட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு எதை மெஷர் பண்ணுவாங்க த சாய்ஸஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீப்போஸ் பார்ட்டிஷியன் கோஎஃபிஷியன்ட் சாலிபிலிட்டி டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீப்போஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீப்போஸை மெஷர் பண்ணுறது மூலிமா தான் ஃப்ளோ ப்ராப்பர்ட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஹெண்டர்சன் ஹெசல் பேட்ச் ஈக்குவேஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டேஷ் இந்த ஹெண்டர்சன் ஹெசல் பேக் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம பேச்சுலர்ஸ் படிக்கும்போது இந்த ஒரு டாப்பிக்கே வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எதில் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த சாய்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா பிகேஇ மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் இன் டோசேஜ் ஃபார்ம் இதில் பிகேஏ அந்த டாபிக் நம்ம படிக்கும்போது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இது ஜஸ்ட் நமக்கு ஞாபகம் இருந்தாலே போதும் இது ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பிகேஏ இதை வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு கூட கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஸோ பிகேஏ அப்படின்னா டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்கேஸ் இந்த வேர்ட் கொடுக்காம டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு கூட சம்டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தாங்கனாலும் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ பிகேஏ இஸ் த ஃபார்ம் ஃபார் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ப்ரீ ஃபார்முலேஷன் ஸ்டடீஸ் இன்வால்வ் த சாய்ஸஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சூட்டபிள் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஃபார் அ ட்ரக் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ட்ரக் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் இதில் ப்ரீ ஃபார்முலேஷன் ஃபார்முலேஷன் அப்படின்னாலே அந்த ட்ரக்கு வந்து உருவாகிறது ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சூட்டபிள் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஆர் அ ஃபார் அ ட்ரக் ஸோ டோசேஜ் ஃபார்ம் அதாவது அந்த ட்ரக்கோட அந்த ட்ரக்கு என்ன ஃபார்மில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் டேப்லெட்டாக இல்லை இன்ஜெக்ஷனாக அதுதான் அந்த ட்ரக்கோட ஃபார்முலேஷன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட் காமன்லி யூஸ்ட் இன் சீவபிள் டேப்லெட் இஸ் சீவபிள் டேப்லெட்டில் எப்போவுமே காமனாக ஒரு ஸ
the right answer is mannitol mannitol abingiradhu da most commonly used sweetening agent in the preparation of chewable tablets next question the maximum absorption is shifted to longer wavelength idu vandu edula nadakkum the choices pathochromic shift hypochromic shift hyperchromic shift hypochromic shift here the correct answer is pathochromic shift so maximum absorption vandu longer wavelength ku shift aachuna it occurs in pathochromic shift next question in india gmp guidelines for manufacture of sterile products is given in so gmp na good manufacturing practice idhil sterile product oda manufacture vandu endha schedule la kuduthirupanga choices pathina schedule m schedule m1 m2 m3 idhil sterile product appdin sonnanga na that is schedule m so here the correct answer is option a next question the following test are used for evaluation of parenteral except adavadhu parenteral na for example injection vechikalam so injection a evaluation pandradhukku idhula moonu test use pandranga edho onnu use pandradhu kedaiyadhu exception nu ketirukanga adavadhu sorry injection injection evaluation test la edha use panna maatanga the choices sterility test friability test pyrogen test clarity test இதில் ஸ்டெரிலிட்டி பார்ப்பாங்க அப்புறம் பைரஜன் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க கிளாரிட்டி டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃப்ரையபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது காமனாக டேப்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெஸ்ட்டு இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் நம்ம ஆனால் ஒரு சில வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ பேரண்ட்ரல் அப்படின்னா மீனிங் வந்து இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இந்த கொஷின் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இந்த பேரண்ட்ரல்ங்கிற வேர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை இது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் As per Indian Pharmacopoeia, all blood products should pass dash. So, as per IP, all blood products are passed in one test. That is the test. The test is test for sterility, legal test, benedict test, mollis test. This is the benedict, mollis, this is the blood product. So, here the correct answer is test for sterility. All blood products are passed. ஸ்டெரிலிட்டினா வந்து தூய்மை ஸோ அந்த தூய்மையை வந்து அந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ பிளாஸ்மா பற்றின நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஷுட் ஹேவ் விஸ்காசிட்டி சிமிலர் டு தட் ஆஃப் பிளாஸ்மா அதாவது பிளாஸ்மாவை நம்ம வேறு ஒரு பொருள் கொண்டு சப்மிட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பொருளோட விஸ்காசிட்டி அதாவது திடத்தன்மை வந்து சிமிலராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏ பி பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட் ஷுட் பி இம்யூனோஜெனிக் இம்யூனோஜெனிக்னா இம்யூனிட்டியை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட் மஸ்ட் பி கலர்லெஸ் பிளாஸ்மா வந்து எப் பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட் மஸ்ட் பி ரீட்டைன்ட் பை த ஹியூமன் பாடி அதாவது நம்ம பாடிக்குள்ளார அது வந்து ரீட்டைன் ஆகிருக்கணும் அதாவது தங்கி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னா ஷுட் ஹாவ் த சிமிலர் விஸ்காசிட்டி அதாவது பிளாஸ்மாவோட விஸ்காசிட்டி இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குற சப்ஸ்டிடியூட்டோட விஸ்காசிட்டியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் மீது இருக்கிற எல்லாமே தப்பு பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்புறம் இம்யூனோஜெனிக்காக இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா இம்யூனோஜெனிக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணதும் உங்கள் பாடியில் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் பிளாஸ்மா சப்ஸ்டியூட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் நம்ம பாடியில் இருக்கணும்னு தான் கொடுக்குறாங்களே அது ரொம்ப காலத்துக்கு பாடியில் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் நாட் பி பெனிஃபிஷியல் அதனால் இது மூணு தப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் த பாடி அதாவது நம்ம பாடியில் எந்தெந்த பகுதிகளில் ட்ரக்கு போய் சேருது அப்படிங்கிறத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற ஒரு சாய்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் வெயிட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த ட்ரக் இதில் இந்த சாலிபிலிட்டி ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் இதெல்லாம் அப்சார்ப்ஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது வெயிட்டுக்கும் ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் 
அதாவது ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஒரு லைன் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சிமிலர் கொஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் எவாலுவேட்டட் பை கம்பேரிங் கர்வ்ஸ் ஆஃப் சீரம் கான்சன்ட்ரேஷன் வேர்சஸ் டைம் ஸோ சீரம் கான்சன்ட்ரேஷனையும் டைமையும் கம்பேர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பேராமீட்ரு எது த சாய்ஸஸ் பீக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹாஃப் லைஃப் எலிமினேஷன் ரேட் கான்ஸ்டண்ட் பயாலஜிக்கல் ஆஃப் லைஃப் டி மேக்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் கான்ஸ்டண்ட் பீக் கான்சன்ட்ரேஷன் டி மேக்ஸ் ஏரியா அண்டர் த கவ் ஏயூசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்சார்ப்ஷன் ரேட் கான்ஸ்டண்ட் ஏயூசி எலிமினேஷன் ரேட் கான்ஸ்டண்ட் இதில் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து எலிமினேஷன் கவ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா சீரம் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்டு டைம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எலிமினேஷனுங்கிறது ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஆப்ஷன் ஏவும் டியும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா மீதி இருக்கிறது பிசி தான் அதில் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி பீக் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் டி மேக்ஸ்னால் எந்த டைமில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஏ யூசிங்கிறது ஏரியா அண்டர் த கவுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் த டைம் பீரியட் ஃபார் விச் த பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரக் ரிமைன்ஸ் அபோ மினிமம் தெரப்பியூட்டிக் லெவல் எந்த டைம் பீரியடில் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரக்கு தெரப்பியூட்டிக் லெவலோட மினிமமை விட அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்ன த சாய்ஸஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் மேக்ஸிமம் ஆக்ஷன் டைம் இன்டென்சிட்டி ஆக்ஷன் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதில் பி சி டி இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம ஃபார்மோ காலேஜில் படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு டு கால்குலேட் த ஏயூசி ஏரியா அண்டர் த கர்வ் ஆஃப் ட்ரக் ஃப்ரம் ப்ளட் லெவல் டைம் கிராஃப் இதில் எந்த மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் அப்டைனிங் ஏயூசி த சாய்ஸஸ் ரூல் ஆஃப் நைன்ஸ் லா ஆஃப் டிமினேஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரெப்பிசாய்டல் ரூல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ட்ரெப்சாய்டல் ரூல் இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஏயூசி அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ப்ரின்சிபல் இன்வால்வ் இன் த செப்பரேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் காலம் குரமட்டோகிராஃபி இஸ் டேஷ் அட் த சாலிட் லிக்விட் சர்ஃப் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த காலம் குரமட்டோகிராஃபியில் சாலிட் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும்போது காம்பவுண்ட்ஸை செப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இதில் எது வந்து யூஸ் ஆகும் த சாய்ஸஸ் அதாவது எந்த ப்ரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அட்சாப்ஷன் பார்ட்டிஷன் சைஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் அட்சாப்ஷன் ஸோ இது வந்து ஏடி வரும் அட்சாப்ஷன் அப்சாப்ஷன் கிடையாது அதையும் நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ்ட் பை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெட்டானஸ் ஆன்டிடாக்சின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் அது என்ன டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி சாய்ஸஸ் நேச்சுரலி அக்வைர்டு ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆர்டிஃபிஷியலி ப்ரொடியூஸ்டு பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஆர்டிஃபிஷியலி ஸ்டிமுலேட்டட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி நேச்சுரலி அக்வைர்டு பேசிவ் இம்யூனிட்டி அதாவது இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப்பு இன்னொன்று ஆக்டிவ் பேசிவ்ங்கிறது இதில் ஆக்டிவ் அப்படின்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா புதுசாக டெவலப் ஆகிறது ஆக்டிவ் இல்லை ஆல்ரெடி டெவலப் ஆன ஒரு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் கொண்ட ஒரு பொருட்களை உள்ளே அனுப்புறது பேசிவ் ஸோ இதில் டெட்டானஸுங்கிறது வந்து பேசிவ் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இது வந்து இன்ஜெக்ஷனான தான் நம்ம வந்து வெளியேருந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி இது வந்து நேச்சுரல் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி ப்ரொடியூஸ்ட் பேசிவ் இம்யூனிட்டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் கெமிக்கல் இஸ் யூஸ்டு டு கில் பாடட்டல் ஆஃப் பெட்டூசிஸ் கில் பண்ணுறதுக்கு எந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பெட்டூசிஸ் வேக்சின் இந்த சாய்ஸஸ் சாலிசிலிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்மலின் குளோர்சைனினால் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபார்மலின் பிகாஸ் இதில் சாலிசிலிக் ஆசிட் ஆகட்டும் அசிட்டிக் ஆசிட் இது ரெண்டுமே வந்து எந்த ஒரு ஆர்கானிசமையும் கில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஃபார்மலின்ங்கிறது வந்து பேசிக்கலி இது ஒரு டாக்ஸிக்கான காம்பவுண்ட் ஸோ ஃபார்மலினை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர்கானிசமை கில் பண்ண முடியும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பிசிஜி வேக்சின் பிலாங்ஸ் டு த கிளாஸ் ஆஃப் டேஷ் பிசிஜி வேக்சின் வந்து இதில் எந்த டைப் ஆஃப் வேக்சினை
இல்லை லைவ் பேக்டீரியல் வேக்சினா இல்லை கில்லடு பேக்டீரியல் வேக்சினா இல்லை வைரல் வேக்சினா பிசிஜிங்கிறது வந்து ஃபார் டியூபர் குளோசஸ் இல்லையா ஸோ இது வந்து பேக்டீரியா தான் வைரஸ் கிடையாது ஸோ வைரஸ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இது டாக்ஸ் ஆகிடும் கிடையாது ஸோ லைவ் பேக்டீரியல் வேக்சினா கில்லடு பேக்டீரியல் வேக்சினா ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் லைவ் பேக்டீரியல் வேக்சின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் the modified bacterial exotoxins to reduce or destroy the toxicity without changing immunological property are called adavadhu idu vandu toxicity destroy pannu ana immunological property ya edhum pandradhu kediyadhu adhu vandu edhu the choices toxin toxoid serum antitoxins idra serum gerudhu actually nam blood la irukkudiya or component so idhu vandu option le இது நம்ம கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது டாக்ஸின்கிறது வந்து ஒரு தீய பொருள் இதே நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஸோ டாக்ஸாய்டா ஆன்டி டாக்ஸினா ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டாக்ஸாய்ட்ஸ் டாக்ஸாய்ட்ஸுங்கிறது வந்து பேக்டீரியல் எக்ஸோ டாக்ஸின்ஸ் யூஸ்ட் டு டெஸ்ட்ராய் டாக்ஸிட்டி வித்தவுட் ஆல்டரிங் த இம்யூனாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிப்தீரியா ஆன்டி டாக்ஸின் இஸ் அ ப்ரிப்ரேஷன் கண்டெய்னிங் ஆன்டி டாக்ஸிக் குளோபலின்ஸ் ஆர் தேர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்டைன்ட் பை purification of hyper immune serum or plasma obtained from dash adavadhu diphtheria antitoxin vande endha or animal la irundhu prepare pandranga the choices healthy horse healthy dogs mice frogs idhila frog mice dog idhella vida horses la da vande basic ah and diphtheria antitoxin prepare pandranga adhu yen appadina horses la vande நிறைய பிளட் வந்து இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்டிடாக்ஸனும் நிறைய கிடைக்கும் இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பர்பஸ் ஏன் வந்து ஹார்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஹெல்த்தி ஹார்சஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ட்ராஜன் ஆஃப் ரியஜென்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு ஃப்ரம் ட்ராஜன் ஆஃப் ரியஜென்ட் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க த ஜாய்ஸஸ் சேச்சுரேட்டட் டானிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் பொட்டாசியம் அயோடைடு அண்ட் பிஸ்மத் நைட்ரேட் சேச்சுரேட்டட் பிக்ரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் ஜெலாட்டின் சொல்யூஷன் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பொட்டாசியம் அயோடின் அண்ட் பிஸ்மத் நைட்ரேட் இதுலேருந்து தான் ட்ராஜன் ஆஃப் ரியஜென்ட் அப்படிங்கிறதே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் நியூமரஸ் பேராசிட்டிக் ஸ்டொமேட்டா ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த பவுடர் ஆஃப் டேஷ் ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டோவில் ஒரு நாலு டைப்ஸ் இருக்கும் அதில் பேராசிட்டிக் ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது இதில் எதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த ஜாய்ஸஸ் சென்னா டட்டூரா கிளவ் நக்ஸோமிகா here the correct answer is senna parasitic stomata kondathu senna next question which compound of ergot is used as a specific analgesic in the treatment of migraine so migraine la vandu ergot derivative use pannuvanga abdinna basically ellarkum theriyum adile particular a ergot oda which compound use pandranga இதில் நாலுமே வந்து எர்காட் காம்பவுண்ட் தான் இதில் பர்டிகுலராக மைக்ரைனில் யூஸ் பண்ணுறது எது இந்த சாய்ஸஸ் எர்கோடமைன் மேலியேட் எர்கோமெட்ரைன் மேலியேட் எர்கோடமைன் டார்ட்ரேட் எர்கோ கிறிஸ்டைன் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் எர்கோடமைன் டார்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது தான் அனால்ஜிக் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு காமனாக யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எம்ப்ளாய்டு டு ப்ரிவெண்ட் டார்க்கனிங் ஆஃப் எக்ஸ்பிளான்ட் இன் கல்ச்சர் ஸோ பிளான்ட் வந்து எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து டார்க் ஆகாமல் இல்லை ப்ரௌன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதில் எதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சாய்ஸஸ் நேச்சுரல் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் அப்சார்பன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் அப்சார்பன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸோட இந்த பார்ட் ஒன் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் வந்து இந்த ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் அதாவது ஃபார்மசி இல்லை ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கும் இதை நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த பார்ட்டில் இதோட முடிச்சிடலாம் இதுக்கு அடுத்த பார்ட்டில் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அவ் ஃபார் திஸ் வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடல் தெரியும் ஓகே கொஷினோட டிஃபிகல்ட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா சாய்ஸஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஐடியாவாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஒரு சில பேர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் இல்லை கிளாஸ் எதாவது கண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக தான் இப்போ ஆக்சுவலாக திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து 
இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு போட்டு அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தேன் முன்னாடி அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கு அப்புறமா பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்மேட்லேயும் மறுபடியும் பண்ணலாமான்னு சொல்லி திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மோஸ்ட் பாசிபிளி இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்குள்ளார நான் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு யாராவது சின்சியராக ப்ரிப்பேர் ஆகுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்க்கலாம் அதை பற்றின ஃபுல் அப்டேட் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி செப்பரேட்டாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பசந்த் முருகேசன்